你回来了，我都睡着了。你吃饭了没有啊？以后我那么晚回来就不要等我了。没有了，是彤彤一直吵着问你什么时候回来，好不容易才把他给哄睡着。再说你不回来，我也睡不着啊。你看上去好累啊，要不然先去洗个澡，还是我去给你弄点吃的。今天你给彤彤讲小王子的故事了。<笑>我也很喜欢小王子的故事。如果你驯养了我，那我们就彼此需要。你对我来说是世界上独一无二的。我对你来说也是世界上独一无二的。我们是世界上独一无二的吗？嗯。如果有一天我不再回来了，你会等我吗？你爱我吗？仲谋，仲谋。仲谋梧桐，喜欢我为你准备的早餐吗？喜欢这份甜蜜的水果拼盘吗？我更希望你能欣赏我的心意，同时耐心听完我现在所说的话。上一次我带你去民政局的时候，你不愿意嫁给我，因为我欠你一句话。我知道，你要的不是怜悯和恩赐，不是衣食无忧的豪门生活，甚至不是厉太太的名号。你要的是一个人，一个真心真意对待你，给你平等和尊重的爱，给你一个愿得一人心、白首不相离的承诺。那天你问我。爱你吗？我现在告诉你，我爱你，和彤彤无关，也跟你过去的经历无关。让我当你的小王。你是我李仲谋在这个世界上独一无二的女人。
，嫁给我好吗？今天的会议全部取消，啊？你你现在在哪儿啊？民政局，民政局。你去那儿干嘛呀？结婚。喂，喂现在，请你们手持结婚证，一起宣读你们的结婚誓词。依照《依照中华人民共和国婚姻法》规定，我们自愿结为夫妻。从今天起，我们将共同肩负起婚姻家庭赋予的责任，互相忠实，互相尊重，互相理解。互相扶持，敬老爱幼，和睦相处，执子之手，与子偕老。宣誓人吴桐，立仲谋早上好。我们昨天为什么要住酒店？因为昨天是我们的新婚之夜，我们要在新房里洞房，不能被别人打扰。你说谁是别人？彤彤啊，小心我回去告诉彤彤。你敢破坏我们父子的感情？我们结婚的事情，可不可以不要公布啊？为什么？嗯，我还没有想好怎么面对你妈，而且我父母那边，我也不知道该怎么交代。嗯。找个合适的机会，跟我妈说，然后我会安排时间去南京拜访岳父岳母。啊？我考虑一下吧。你在怕什么，李太太？我，我真的怕我爸生气。有我在，你怕什么？嗯，好了，快去刷牙，我还等着我第一个早安吻呢。
干嘛？你竟敢口出狂言！<笑>别闹！别闹！我不敢欺负你啊！啊我跟你讲正事儿，真的有件正事要跟你讲。什么事啊？我们可不可以去趟律师事务所啊？嗯？就是我想补办一个婚前财产公证。你是不相信我，还是不相信你自己啊？嗯，不是啦。做一个婚前财产公证，这样比较好啊，彼此都没有负担。我都想好了。哎呀，不要生气了，我就是觉得不想让利伯姆还有其他人，他们有些别的想法。嗯。真会说话。以后阿桑给你的药不要再吃了。不是你给的呀。当然不是。你居然连问都没有问一下，难道我在你心里就这么不被信任？哎，你在气什么？应该伤心难过的人是我吧？我还以为你不想再跟我有孩子了。那要是我母亲交代阿桑的？也不是特别针对你，只是以前那个时候我也没有想那么多，只是睁一只眼闭一只眼。我真的不知道你在想什么。你会觉得我不希望给彤彤一个弟弟或者妹妹吗？你真的这么不信任我？你看，很帅。你什么时候学会帮男人打领带的？以前小的时候看我爸爸打领带，我就觉得很好玩啊。我在想，他和系红领巾有什么区别？后来就学会了。我每天都踩在一个小板凳上，然后给他系好领带，看着他走出家门。我小的时候成绩特别好，爸爸对我的期望很高。他总以为我上完大学以后能够继续深造，可是没想到我却自作主张，中途退学，还未婚生子。大概他从来都没有对我这么失望过。这五年来，我每次打电话回家。我妈都说她不在，或者很忙。我知道，她一定特别生我的气。我伤透了她的心。过几天。我安排时间去南京，你只要准备好你的勇气，知道吗，李太太？嗯。不用找了，谢谢。谢谢，谢谢。哎呀，好了好多人呢。哎，嗯，我可不可以跟你说一件事情啊？不许生气哦。说。嗯，就是在我们还……嗯，你让我说嘛。就是在我们还没有公开之前，嗯，可不可以不要带啊？不行。哎，那我。我戴到脖子上，总可以吧
那我也在脖子上。<笑>好了，嗯，就到这儿吧。美玲还在等我呢。什么时候搬到我那边啊？啊？厉太太，你现在是厉先生的老婆，所以搬到我那边应该是名正言顺的吧？还考虑？给我点时间，我准备一下。好了，拜拜。嗯。今天不是要去香港吗？都说了不用送了，干嘛还来啊？我们只是去到南京而已，很快就回来的。去香港很快的，推迟一点时间没什么。对了，以后别这么浪费了，我们俩坐经济舱就可以了。我不允许你跟彤彤受到任何的委屈。爸爸，爸爸，你会不会跟我们一起回家呢？彤彤，爸爸有工作很忙，他要出差，所以不能陪我们一起回去。那爸爸会不会来接我们啊？彤彤，有妈妈陪你就可以了呀，我们自己也可以回来的，对吗？爸爸很忙的。彤彤要乖听话，真的不要我陪你去啊！真的不用了。其实，其实我也没有想好回去该怎么跟他们说。毕竟，当年是我犯了错，这个劫是我劫下的，所以让我自己面对吧。其实我蛮想见岳父岳母的。暂时，暂时还是不要了吧。我爸爸这个人性格比较保守。而且，他对你有点小成见，我怕他一时接受不了，反而会更尴尬。好吧，要想我。爸爸，我想你。小姐，小姐，小姐，小童，妈，妈，我求求你不要让我打掉这个孩子，我求求你不要让我打掉这个孩子。傻孩子，妈妈这么做都是为了你好，你就不想想，你还有一辈子那么长的路要走，你带个孩子以后日子怎么过呀？听话，孩子。别任性，赶快进去把手术做了，咱们一了百了。求求你。这是一条小生命，我真的不忍心。妈，我求求你，我求。老吴，要不算了吧，行吗？你简直是丢尽了我们吴家的脸！我告诉你，你要是不把肚子里的这个孽种打掉，你就永远不要踏进吴家的门。小童，小童，快去给你爸认个错！你这一个人离开了家，你能去哪儿啊？快去给你爸认个错！爸，对不起，我让你失望了。既然已经来到这个世界上，那咱们就应该接受他，对不对啊？你要是执意留下这个孽种
，你就跟我走。爸，我嫁容不下你。你要是走了，就永远不要回来，就当我没你这个女儿。妈妈，你怎么不按门铃啊？妈妈，你的手上怎么这么多水啊？因为妈妈做错了事情，所以妈妈很紧张，怎么办呀？我每次做错了事，都会跟妈妈道歉，妈妈就原谅我了。是你吗，小童？妈，哎，小童，你看你这孩子，你都到家门口了，你干嘛不进来呢？快点，跟妈进来。你是外婆吗？童童，你是童童？哎呦，让外婆看看，哎呀，真可爱，真可爱。来，外婆抱。哎呦，哎，真沉呐、啊。爸妈，啊，在屋里呢。快去跟你爸说点好听的啊！快快快，来，快进来！女儿回来了，老吴，老吴，女儿回来了，老吴啊，老吴，女儿回来了。小童回来了，哎，哎呦，好几天没见，没什么变化啊！哎，乖啊！哎，这，哎呀，老吴啊，哎，老吴，这女儿回来了，你怎么也不说话呀？爸，哎，孩子叫你爸。还知道回家呀、啊，爸，我就那么站着，赶紧给赵伯伯添点水啊！啊，哎，妈妈，好大一条鱼呀！嗯，好大一条鱼。彤彤，快过去打招呼。赵爷爷好。哎，好好好好好。呃，叫什么名字啊？几岁了？我叫彤彤，四岁了。哎呦，老吴啊，你这个外孙子一瞅就机灵，你好福气啊啊！这是什么呀？啊，这是你外公的宝贝，不能动的啊！去，叫外公。外公。哎，哎，哎呀，嗯，彤彤啊，这是象棋。每一个棋子上都有一个字，每个字呢都代表不同的意思。那这个是什么呀？啊，这个是马。那下棋里有没有老虎呀？<笑>下棋里面啊，没有老虎、啊。没有老虎，有大马，看起来很好玩哎。外公，你能不能教教我？好，外公啊，教你下棋，啊，好吧。好，嗯嗯，爸，喂，到家了吗？嗯，准备洗碗呢。怎么了？不开心啊？没有，可能是太开心了
，所以觉得有点不真实。那岳父岳母喜欢彤彤吗？当然喜欢。所以他们不怪你了。原来他们一直都是嘴上说的怪我，其实心里对我特别特别的牵挂。我任性又自私，让他们操了不少心呢。现在明白就好了，好在一家团聚了，对吧？对呀、啊，所以以后一定要好好孝敬他们。我这里的月亮很圆呢、啊，是吗？我这边月亮也很圆。你还在香港啊？没有。哦。那你回北京了，老婆，你有没有想我？怎么突然说这个呀？想还是不想？嗯，我想见你啊。好了，我知道了。我想见你，现在。你能不能不要闹啊？现在怎么见啊？我在南京。什么？我在南京。你家楼下，这谁的车啊？哎，你看看这个，哎，哎，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你怎么来了？你怎么这么傻呀？头头慢点，你怎么跑来了？哎，头头啊，慢点跑，慢点啊！爸爸，啊，他，我回头再给你们解释。彤彤，开不开心啊？妈妈呢？嗯？啊，你怎么来了？啊，这是我爸妈。伯父伯母，你们好，我是李仲谋，彤彤的爸爸。你就是那个当年欺负了我女儿，让我们全家分开了五年的那个混蛋。我再话，好好说。你给我记住，在我有生之年，你不要再想踏进这个屋子半步。爸，哎，你给我走！老头子，你这是干什么？走，走，伯父，慢点，你干嘛？永远不要进我们家门半步。你说你这是干什么呀？你伯父，哎，妈，你看看，你听我解释。彤彤，彤彤过来，彤彤不哭了啊，不哭不哭了。爸，你听我说，这件事情是我考虑的不周全。我们没有跟您商量一下就结婚了，不管怎么说，他是彤彤的爸爸呀，您就消消气吧，爸。消消气？你让我怎么消气啊？啊！当年你不顾我的反对，离家出走，未婚生子，这五年你没有踏进这屋子半步，你现在结了婚才跟我们说呀？啊？你心里还有没有你的父母？你还考不考虑我们的感受啊？爸。这么多年了，你知不知道，街坊邻居都是怎么议论咱们家的？你想过没有？你妈妈想你，半夜偷偷的抹眼泪。可是你，还是那么没有骨气。转了半天，你还是找那个当初抛弃你们母子的男人结婚了。你，你气死我了你！哎，政府啊，你能不能少说两句啊？啊，你看看孩子还在这儿呢，妈。你们先回卧室。